আশা করি সবাই ভালো আছো আমি অনেক দিন পর টিউটোরিয়াল দিচ্ছি একে তো মায়ের অবজন চলে আসলো তো অসুস্থ ছিলাম তো টিউটোরিয়ালগুলো দিতে পারিনি তো আজকে মূলত আমি সি সি ওয়ান ওয়ান ফাইভের ক্যালকুলাস পার্টের আমাদের যে কন্টিনিউটি অ্যান্ড ডিফারেন্সিয়েবিলিটি আছে তো সেটার একটা জাস্ট সিম্পলি একটা অঙ্ক দেখায় দিব জাস্ট কীভাবে করতে হয় বেশি কিছু দেখাবো না সবাই যেহেতু রোজা রাখছি হ্যাঁ আমি রোজা রাখছি জাস্ট এটা মানে ম্যাথড দেখায় দিব আর বাকিগুলো সবই পুরো সব সেম জাস্ট এটা ম্যাথডটা দেখায় দিব বেশিক্ষণ নিবো না টাইম আচ্ছা যাই হোক আমি কথার জন্য না বেশি কথা না বলে শুরু করে দিই আমি এখানে কোশ্চেনে শর্টে লিখছি জাস্ট এখানে লেখা দেখা আছে যে অ্যাড ও জিরো এক্সিকাল টু জিরো এক্সিকাল টু থ্রি বাই টু একটা ফাংশন দেওয়া আছে কোশ্চেনটা অবশ্যই এরকমভাবে আসবে না কোশ্চেনটা একটু বিস্তারিত আসবে ডিসকাস দেওয়া কন্টিনিউটি ডিফারেন্সিয়েবিলিটি অ্যাড এক্স ইকোলো জিরো অ্যান্ড এক্স ইকোলো থ্রি ফর দ্য বিলো ফাংশন এরকম একটা ফাংশন দেওয়া থাকবে কোশ্চেন এইভাবে হবে তো আমরা ফার্স্টে লিখে নিব যে এখানে হলো কন্টিনিউটি পার্টটা লিখবো যে কন্টিনিউটি ফর অ্যাট এক্স ইকোলো জিরো কন্টিনিউটি অ্যাট এক্স ইকোলো জিরো তো আমি কন্টিনিউটি যে জিনিসটা জানি কন্টিনিউটির আমার লিমিটের ডান সীমা বাম সীমা এবং আমার হলো যে লিমি ফাংশনটা যে বিন্দুতে হচ্ছে যে বিন্দুতে আমার ওই পয়েন্টে যে হবে অ্যাট দ্যাট যে পয়েন্টে হবে সেই পয়েন্টটা যদি ফাংশনে বসানো হয় তিনটার মানে যদি আমার সমান আছে তাহলে সেটা কন্টিনিউয়াস একটা ফাংশন হবে আর যদি এরকম ফাংশনটা তিনটা মান কোনো সমান না হয় তাহলে যে কোনো একটা অসমান হলে সেটা ডিসকন্টিনিউয়াস ফাংশন হয়ে যাবে সো আমি আমার যেটা আমি যেহেতু আগের লিমিটের অঙ্কগুলো করছি সেটা ওই যে জানি যে এক্স ইকো এক্স টেন্স টু জিরো প্লাস এটা হলো মানে আমার পজিটিভ ডান সাইডে ধনাত্মক অংশগুলো তো আমার দেখতে হবে যে জিরোর থেকে এক্সের যে মান বড় সেই মানটার জন্য আমার এটা সত্য হয় কিনা যে মানটা আসে কিনা তো আমি এখানে ফাংশনে দেখতে হবে যে আমার কোন মানটা এক্সের থেকে বড় জিরোর থেকে জিরো থেকে এক্সের মান বড় ঠিক আছে আমার এখন তিনটা মাংস দেখতে থ্রি এক্স প্লাস এখানে আমার শর্ত দেওয়া আছে এক্সের থেকে ছোট জিরো আমার এখানে এক্সের থেকে বড় এবং সমান আর এক্সের থেকে থ্রি বাই টু এর থেকে সমান তো আমার দ্বিতীয়টা হলো আমার শর্ত মানতেছে তো আমি শর্ত লিখে দিলাম সুতো করে থ্রি থ্রি মাইনাস টু ওয়াইস এক্স তারপরে আমি এখানে জাস্ট এক্সের জায়গায় শূন্যের মানটা বসে দিই যেহেতু জিরোতে আমার বিন্দু বের করতে বলছে তো আমার থ্রি আসছে তো আমার সেমভাবে লিমিটের হলো লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো মাইনাস তো এখানে হলো বাম বাম সীমা তো বাম সীমা হলো আমার অঋণাত্মক মান সরি ঋণাত্মক মানটা ঠিক আছে ঋণাত্মক মানের জন্য আমরা বুঝতে হবে যে এক্স এর মান জিরোর থেকে ছোট তো এক্স এর মান জিরোর থেকে ছোট আমার এই ফার্স্টে আমি তিনটা আমার ফাংশন দেখবো এই শর্তগুলো দেখবো এগুলো কোনটা মানে তো এক্স এর মান জিরোর থেকে ছোট যেহেতু লেস দেন এটা হলো গেটার দেন আর এটা হলো থ্রি বাই টু এর জন্য তো আমার এখানে জিরো থেকে ছোট তো আমার সুতরাং আমি এখানে থ্রি থ্রি প্লাস টোয়াইস এক্স দেখবো তো থ্রি প্লাস টোয়াইস এক্স লিখে আমি যে এক্স এর মান বসে দেবো থ্রি বের হয়ে যাবে এখন আমার দেখতে হবে যে এক্ট এক্স ইকাল টু জিরো জন্য ফাংশন জিরো যখন করি তখন আমার এক্সের যে সমান হবে এক্সের যদি জিরো মান সমান হয় তখন কোন ফাংশনটা হবে ঠিক আছে লাস্টে হলো যে বিন্দুটা থাকবে সেই বিন্দুটা যদি মানে এক্সের সমান হয় সেই ফাংশনটা আমার বের করতে হবে এক্সের সমান আমি দেখতে পারি যে দ্বিতীয়টা আছে আমার কোনোটা দিক ইয়ার কোনোটা না মিল নেই তো যে তৃতীয়টা আছে তো আমি এটা বসে দিচ্ছি আমার থ্রি চলে আসছে তো আমি এখন দেখতে পারি যে আমার তিনটাই আছে সো আমার এখানে লিখতে হবে সিনস এত 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 মানে ডান সীমা বাম সীমা এবং সেই মূল বিন্দুতে মানে থ্রি সমান তো আমি এটা রয়েছে কন্টিনিউয়াস ফাংশন তো এখানে আবার হলো আমার দুইটা বিন্দু যেহেতু আছে সেহেতু একটু ক্রিটিক্যাল আমি দুইটা বিন্দু দেখাই দিচ্ছি কারণ হলো এখানে দুইটা বিন্দু আছে অনেক সময় দুইটা বিন্দু দেয় তো আমি দুইটা বিন্দু দেখাই দিচ্ছি তো দুইটা বিন্দু যদি এখন এখন আমার দ্বিতীয় বিন্দুর জন্য আগে ইনেক্ট লিমি কন্টিনিউয়াসটা বের করতে হবে কন্টিনিউটি অ্যাট এক্স ইকাল টু থ্রি বাই টু জাস্ট এখানে লিখে দিল ভালো কন্টিনিউটি অ্যাট থ্রি বাই টু এক্স ইকাল টু থ্রি বাই টু ঠিক আছে এটা লিখে দিলে ভালো তো এখন ডান সিমার জন্য এফ ও এক্স এফ ও এক্স দিয়ে আমি আবার ওই যে থ্রি বাই টু এর চেয়ে এক্সের মান যেটা বড় সেটার জন্য লিখবো এখন আবার আমার ফাংশনে যাই আমার হলো শর্তগুলোতে যাই শর্তগুলোতে গেলে আমি দেখতে পারবো যে থ্রি বাই টু এর চেয়ে যেটা মানটা বড় এই যে থ্রি বাই টু এর চেয়ে এ মানটা বড় মাইনাস থ্রি মাইনাস টু আইসে কারণ এটা হলো মাইনাস দেওয়া আর এটা হলো ছোট এক্সের মান তো আমি এখানে মাইনাস থ্রি সরি আমি আমি এখানে করতে দিলাম এই যে মাইনাস থ্রি মাইনাস টু আইসে তো আমি এক্সের জায়গায় থ্রি বাই টু বসে দিচ্ছি এখানে মাইনাস সিক্স আসে ঠিক ঠিক আছে তো এখন হলো আবার সেম জিনিস আমার হলো যে মাইনাস এক্সের জায়গায় এখানে এখানে হলো এক্সের চেয়ে ছোট ঠিক আছে যে এক্সের ছোট মানটা তো এক্সের ছোট মানটা আমি দেখতে পারি যে 
আমার কোন ফাংশনটার মধ্যে এক্সের ছোট মানটা আছে তো আমি এখানে দেখতে পারি এখানে এক্সের ছোট মানটা যে দ্বিতীয় নাম্বার সমীকরণে আছে তো আমি দ্বিতীয় নাম্বার সমীকরণটা লিখে ফেললাম সুন্দর মতো ঠিক আছে দ্বিতীয় নাম্বার সমীকরণটা লিখে আমি এখন মানটা বসাই দিব তো আমার এখানে মানটা বসাই দিলে আমার আছে মাইনাস থ্রি তারপর এখানে আমার টু বাই টু কিন করে আমার এখানে সিক্স আসবে ঠিক আছে আমার এখানে সরি এখানে জিরো আসবে কারণ হলো আমার একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ দেওয়া তো আমার জিরো আসবে ঠিক আছে তো আমার এখন এটা মেবি ডিসকন্টিনিউস হবে কারণ আমার একটা জিরো চলে আসছে ঠিক আছে তো যেহেতু একটা মিলে আমি বুঝতে পারবো এটা আসবে না তো এখানে এক্সি গুলো এর জন্য আমি আবার এফ অফ থ্রি বাই টু এর জন্য আমি যদি ফাংশনটা বের করি যেহেতু আমার দেখতে হবে এক্স এর মান থ্রি বাই টু এর যে মানটা সমান হবে সেই মানটা কোন কোন ফাংশনে আসবে ঠিক আছে তো আমি যদি এখানে এটা ফাংশনটা বের করি কোনটা হলো থ্রি বাই টু এর সমান তো আমার হলো এটা মাইনাস থ্রি মাইনাস টু আইসে মাইনাস থ্রি মাইনাস টু আইসে আমি যদি আমি এখন থ্রি বাই টু এর মানটা বসাই তো আমার এখানে মাইনাস সিক্স আসবে তো আমার হলো একটা মান যেহেতু জিরো চলে আসছে তো আমার সমান না তো আমি এখানে লিখতে হবে সো দ্য ফাংশন ইজ কন্টিনিউস অ্যাট এক্স ইকাল টু জিরো অ্যাট ডিসকন্টিনিউস অ্যাট এক্স ইকাল টু থ্রি বাই টু তো এখন আমার ডিফারেন্সিয়াবিলিটির জন্য কি করতে হবে ডিফারেন্সিয়াবিলিটির জন্য আমি একটা সূত্র বলতেছি মানে এটা হলো মূল্যবান তৈরি করে আমরা সবাই করছি ঠিক আছে তো আমরা জানি যে একটা ফাংশন থেকে এফ অফ এক্স সেটা যদি এক্স ইকুয়াল টু এ বিন্দু বা কোন একটা এক্স ইকুয়াল টু থ্রি বা টু যেই বিন্দু থাকুক না কেন আমাদের যেমন আজকে এখন আছে এক্স ইকুয়াল টু জিরো এক্স ইকুয়াল টু বাই টু তো এক্স ইকুয়াল টু জিরোর জন্য আমি যদি ধরি এক্স ইকুয়াল জিরো লিমিট এক্স এইচ টেন্স টু জিরো এফ অফ জিরো প্লাস এইচ এফ অফ এ এফ অফ জিরো ডিভাইড বাই এইচ মাইনাস এফ অফ জিরো ডিভাইড বাই এইচ ঠিক আছে তো আমার এখানে যে এগুলো একটা কনস্টেন্ট এটা যে কোনো মান থাকতে পারে আমার এই জিনিসটা সবসময় ঠিক থাকবে এইচ এক্স এইচ টেন্স টু জিরো এফ অফ এটা হলো আমি এটা মুখস্থ করে নেব আমি যখন ডিফারেন্সিয়াবিলিটি করব তখন লিমিট একটা আমি লিমিট ওটা বুঝাই দিছি তো আমার ফার্স্টের সূত্রটা আসবে লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো এফ এফ অফ এ প্লাস এইচ মাইনাস এফ অফ এ ডিভাইড বাই এইচ এটা সবাই মুখস্থ করে নেবে জাস্ট এটা অঙ্ক করার জন্য সূত্র তো এখন আমার এই সূত্রটা আমি ব্যবহার করব তো আমার হলো যে এখন দেখতে হবে যে কোনটা আমার হলো যে ডান সীমা আর কোনটা হলো মানে ডান সীমার জন্য আর কোনটা বাম সীমার জন্য আমার একটা ডিফারেন্সিবিলিটি বের করতে হবে ঠিক আছে তো এখন আমি ডান সীমার জন্য আমি বের করতে পারি যে ওই যে আগেরটার মধ্যেই ফাংশন বের করবো কিন্তু একটু একটু ডিফারেন্টভাবে লিখবো জাস্ট হলো মানে আগেরটার মতো যেটা হলো এক্সের মান হলো যদি এক্সের মান যদি জিরোর থেকে বড় হয় তখন আমি কোন মানটা বসাবো এখানে সেটা আমি লিখবো তো এখানে জাস্ট লেখার নিয়মটা দেখা দিচ্ছি এফ প্রাইম এটা হলো এফ প্রাইম ঠিক আছে এটা একটু ভুল বুঝিস না এফ প্রাইম পজিটিভ লেখে এক্স লিখবো দেন লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো এখানে কিন্তু কোনো চেঞ্জ হবে না এখানে কিন্তু এই এস টেন্স টু জিরো কিন্তু হলো মানে একটা কনস্ট্যান্ট রাশি এটা কিন্তু আমার জিরো বিন্দুর জন্য জিরো দিই নেই এটা হলো সর্বদা এস টেন্স টু জিরো থাকবে এখানে জাস্ট পজিটিভ আর মাইনাস আসবে হলো আমি যখন ডান সিমারটা বের করবো তখন একটা পজিটিভ দিয়ে দিব আর যখন বাম সিমারটা বের করবো তখন একটা নেগেটিভ দিয়ে দিব তো এখন আমার হলো যে যে সূত্র জানি এফ এক্স প্লাস এইচ ডাবা এফ অফ এক্স কারণ এক্সের জন্য বের করছি আমি এখানে ছিল এক্স এখানে এফ অফ এক্স আর এখানে ছিল এফ অফ এ তাই এখানে এ দিছি আর এখানে এ দিছি আর এখানে এক্স এর জন্য ছিল দেখে এক্স দিছি এক্স দিছি তো এখন আমার হলো যে জিরো বিন্দুতে তো আমার এখানে লিখতে হবে যে অ্যাট এক্স ইকাল টু জিরো ঠিক আছে এই বিন্দুতে আমার হলো যে একটা আমার ডিফারেন্সিয়েবল ফাংশন বের করতে হবে তো এখন আমি ফাংশনটা বের করতে চাইতেছি তো এখন আমি লিখতে হবে যে এখন আমার খুব পুরোনো ফাংশনও চাইতে হবে যে হ্যাঁ আমার কোন মানটা বসাইলে আমার হলো এক্সের মান এক্সের বড় হবে ঠিক আছে এক্স বড় হবে জিরোর থেকে তো আমি এক্স বড় থেকে যদি এক্স বড় চাই জিরোর থেকে তাহলে আমার হলো এই মানটা থ্রি মাইনাস টু আইস এক্স তো এখন আমি থ্রি মাইনাস টু আইস এক্স এই যে থ্রি মাইনাস টু আইস এক্স আমি এখানে বসাই দিব তো এখানে থ্রি মাইনাস বসাই দিয়ে জিরো এক্সের জায়গায় জিরোটা বসাই দিব প্লাস এইচ থাকবে আর এখানে মাইনাস থ্রি বাই টু ইন্টু এক্স তো এখন আমার টু কাটা যাবে টু টু হয়ে যাবে জিরো তাহলে এখন আমার থাকবে থ্রি মাইনাস থ্রি তো থ্রি মাইনাস থ্রি হলো জিরো তাহলে এইচ বাই এইচ থাকে তো আমি এখানে ডিরেক্ট লিখে দিছি যে এইচ বাই এইচ ঠিক আছে ডিরেক্ট এইচ বাই এইচ লিখে দিয়ে আমি এখানে ডিরেক্ট ওয়ান লিখে দিছি কারণ আমার যখন একটা কনস্টেন্ট থাকবে আমি এখানে যখন লিমিট এইচ টেন্স টু পজিটিভ লিখে আমি যখন একটা ওয়ান লিখবো কনস্টেন্টের জন্য ডাইরেক্ট ইয়া এইচ এর কোনো ভ্যালু থাকে না মানে লিমিটে কনস্টেন্টটা শুধু কনস্টেন্ট বের হয়ে চলে আসে ঠিক আছে তো এখন আমার হলো আবার বাম সীমার জন্য এই যে সুন্দর করে লিমিট এইচ টেন্স টু জিরোর জন্য লিখবো তারপরে আ
সামনে চলে আসে তো কনস্টেন্টে চলে আসলো তো আমার দুইটা মানে সমান তো এক্স এর জন্য আমার ডিফারেন্সিয়েবল হবে ফাংশন ডিফারেন্সিয়েবল এটা হলো সেম জিনিস যদি বামসি বা ডানসিমা সমান হয় তাহলে ওই ওই বিন্দুর জন্য ফাংশনটা ডিফারেন্সিয়েবল ঠিক আছে এখন হলো যে আমার আবার হলো আরেকটা বিন্দু আছে এক্স ইকাল টু থ্রি বাই টু এর জন্য এক্স ইকাল থ্রি বাই জন্য আমি আবার সেম ভাবে ডানসিবা বের করবো আবার ডানসিবা বের করে আমি যেটা মানে এটা আমি ভুল করছিলাম এটা হলো আমার শিক্ষা হয়েছে জিনিসটা হলো যে আমার এই জিনিসটা কনস্টেন্ট থাকবে এইচ টেন্স টু জিরো এটা কোনো বিন্দু প্রেফার করে না এটা হলো যে এইচ টেন্স টু জিরোটা হলো শুধু তোর মানে ফাংশনের যে আমার লিমিটটা করি মূল্য অন্ত করি অন্তরীকরণ করছি মানে জিরো থেকে ছোট মানে জিরো কাছাকাছি ঠিক আছে জিরো কাছে সেই মানটার জন্য আমার এই ফাংশনটা লিখব কিন্তু আমরা সেই বিন্দুটার জন্য বিন্দুটা খালি আমরা এক্স এর জায়গায় বসাই দিব ঠিক আছে এটা জাস্ট এইস টেন্স জিরো পজিটিভ লিখবো জাস্ট ইয়ে ডান সীমার জন্য নেগেটিভ লিখবো বাম সীমার জন্য তো আমি আবার যে এক্স এর জায়গায় এই মানটা বসাই দিছি তো আমি এখানে আবার দেখা আমি ভুলটা করছি ঠিক আছে থ্রি বাই টু লিখি নেই তো আমি এখানে এক্সের জন্য থ্রি বাই টু তো এখানে আমার হলো যে দেখতে হবে যে থ্রি বাই টু এর জন্য এক্স এর মান কোনটা বড় হয় হ্যাঁ এক্স এর মান থ্রি বাই টু এর চেয়ে বড় কোনটা আমার হলো মাইনাস থ্রি মাইনাস টু এস এই যে লেস গেটার দেন সাইড তো এখানে গেটার দেন সাইড আমার এখন আবার সেম এখানে মানটা বসাই দিব মানটা বসাই আমি জাস্ট আবার সেম ওয়ান পাবো তো ওয়ান পাইলে আমি জানি কনসেন্টটা ইয়া হয়ে যাবে সামনে চলে আসবে এখন আবার দেওয়া আছে যে এক্স প্লাস এইচ তারপরে এখন এখানে থ্রি বাই টু এখন আবার যে যেটা এগুলো নেগেটিভ তা এক্স এর মান তারপরে মানে কি জানি এক্স এর মান যে থ্রি বাই টু এর যে ছোটো যেটা সেটা ছোটো টো লিখলাম ছোটো টো লেখার পর আমি এখানে দুইটা মান বসাই দিছি তখন আবার ওয়ান চলে আসছে তো আমার এখানে দুইটি আবার সমান আসছে সো দা দা ফাংশন ইজ ডিফারেন্সিয়েবল অ্যাট এক্স ইকাল টু জিরো তারপর থ্রি বাই টু এখন একটা কোয়েশ্চেন হলো যে সার্কেলটা জিনিস করতে হবে যে আমার যদি একটা ফাংশনের মানে একটা বিন্দুর জন্য কন্টিনিউয়াস না হয় ফাংশনটা তাহলে কি সেটার জন্য কি ডিফারেন্সিয়েবল হইতে পারে নাকি যদি কন্টিনিউয়াস হয় তাহলে ডিফারেন্সিয়েবল হবে আমার কিন্তু থ্রি বাই টু এর জন্য ডিফারেন্সি কন্টিনিউসটা হয় নাই ঠিক আছে কন্টি ডিসকন্টিনিউস হয়েছে ফাংশনটা আমার কিন্তু এখানে আবার ডিফারেন্সিয়েবল হয়েছে তাই এটা একটু কনফিউজ হয়ে আছে জাস্ট এখন আমি আর মানে দেখা দিচ্ছি না কারণ সব হলো পুরো সবগুলো হলো সেম জিনিস ঠিক আছে সব সেম ভাবে করা এখানে হলো এই যে কন্টিনিউটি এখানে হলো ডিসকাস কন্টিনিউটি সবগুলো এইভাবে সেম ভাবেই করা তারপরে প্রতিটা অঙ্ক আমি জাস্ট পিডিএফে দিয়ে দিতেছি তো এখানে সব হলো সেমভাবে এক নিয়মে করবি খালি মানগুলো বসাবি শর্তগুলো দেখবি মানগুলো বসাই দিবি আর হলো আর কিছু নেই আমার এখানে কন্টিনিউয়াস মানে এটা জাস্ট একটু ব্যাখ্যাটা অনেক জায়গায় আসছে তো এটা আমি মানে বুঝানো তো কিছু নাই এটা বুঝে দেখি আমরা অঙ্ক করছি তো জাস্ট আমি জাস্ট সিম্পলি আমার ভাষায় বলে দিতেছি কিছু বলতেছি না এটা জাস্ট মুগুসে করে নিস কন্টিনিউয়াস আমি যেটা বললাম আমার হলো যে আমার যখন একটা ফাংশন কন্টিনিউস হবে যখন আমার লেফট লেফট হ্যান্ড ডেলিভারি বা কি লেফট হ্যান্ড লিমিট হ্যাঁ এল এইচ এল আর আর এইচ এল যদি সমান হয় এবং যে বিন্দুটা আছে সেই বিন্দুটা যদি সমান হয় যেমন এক্স ইকুল সি কারণ যদি এখানে এক্স ইকুল টু যেটা আছে বিন্দুটার জন্য যদি ফাংশন সমান হয় তাহলে সেটা কন্টিনিউস হবে যদি এটা না হয় তাহলে সেটা কন্টিনিউস হবে না এখন আমরা ডিফারেন্সিয়েবলের জন্য আমি যেটা বললাম লেফট হ্যান্ড ডেলিভারিটি বা ওই যে পজিটিভ ডান সীমার বাম সীমা যদি সমান হয় তাহলে সেটা আমরা ডিফারেন্সিয়েবল করতে পারবো ফাংশন হিসাবে তো এখানে যেটা ডুবোপাত্র দেওয়া আছে যে সিম্পলি আমি যেটা বললাম আমরা যে মূল নিমন্ত্রণ কোনো থেকে পায় এটা হলো সসীম রাশি যেটা ফিনিট অ্যামাউন্ট বলা হয় তো এটা আমি যে সেটা ইয়া করে জাস্ট আমি মুখোপাধ্যর হিসাবে জাস্ট এটা সারের ইয়াতে নোটেই ছিল তো এখানে জাস্ট এটা খাতায় তুলে দিছি তো সিম্পলি এটা আশা করি তোদের বুঝতে অসুবিধা হয় নাই জাস্ট এই অঙ্কটা অনেক সিম্পল আমরা কঠিনভাবে না নিয়ে জাস্ট প্র্যাকটিসটা করতে থাকি সবগুলো আমি এখানে সবগুলো তুলেছি আমি পিডিএফ করে দিয়ে দিব আর যদি কোনো প্রবলেম থাকে কমেন্ট করতে পারো আর থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং ওয়াইট ইউ ফর দ্য নেক্সট থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আসসালামু আলাইকুম